이제 조금 있으면 인공지능이 인간을 넘어서고 있구나. 핵폭탄이나 원자폭탄보다도 인공지능이 더 무서운 존재일 수 있다. 인간은 살아남기 어려울 거다라는 생각을 한 거죠. 인공지능이 가지고 있는 모든 능력을 인간은 이제도 가질 수 있게 하면 되지 않을까. 어 그게 가능할까? 인간을 잠깐 동안 좀비로 만들 수 있는. 그 중에서 가장 충격적인 연구 중에 하나는 안녕하세요. 뇌과학 박사 장동선입니다. 저는 우리 인간의 뇌와 그리고 미래 기술들이 합쳐져서 앞으로 미래에는 어떠한 변화들이 일어날까가 굉장히 궁금한 뇌과학자입니다. 저는 어렸을 때부터 즐겨 보던 영화나 드라마들이 슈퍼 히어로 영화가 되게 많았어요. 근데 그 슈퍼 히어로 영화들을 보면 어느 한순간 갑자기 인생의 터닝 포인트가 오죠. 번개를 맞고 슈퍼 파워가 생긴다든지 나 스스로도 모르던 새로운 능력이 생기는 그런 이야기들이 많이 있죠. 그래서 우리 누구나 한 번씩 꿈꿔봤을 것 같아요. 저런 일이 나한테 일어날 수 없을까? 내가 갑자기 전에 없던 나만의 비밀 능력을 발견할 수는 없을까? 오늘 여러분과 함께 이야기하게 될 주제는 모두가 꿈꾸던 어떻게 하면 나의 뇌가 업그레이드 될수 있을까? 내가 공부하지 않고도 세상의 모든 정보들을 뇌 안에 넣을 수 있는 방법은 없을까? 그리고 내가 갑자기 새로 태어나서 천재가 되는 일이 가능할까? 어느 날 제가 박사 과정을 하고 있을 때 같은 뇌과학 연구를 하던 친구 한 명이 저한테 와서 얘기하는 거예요. 허, 대박! 내가 신문기사를 읽었는데 갑자기 번개 맞고 천재가 된 외과 의사가 실제로 있었대. 그래서 처음에 저는 안 믿었습니다. 왜냐하면 어, 그게 가능할까? 우리 뇌 안에 있는 수없이 많은 연결들과 나라는 존재를 구성하고 있는 내가 학습하고 배운 수많은 정보들이 있을 텐데 그것들을 다 깨고 갑자기 천재 피아니스트가 되는 일 나는 없을 것 같아. 그런데 제가 한번 찾아보게 되었어요. 실제로 찾아봤더니 그런 일들이 존재했습니다. 정말로 1994년도에 미국 뉴욕의 외과의사 토니 시코리아는 공원에 있는 공중전화 박스에 들어갔다가 전화를 하고 있는데 번개가 내리쳐가지고 감전을 당하고 쓰러져서 정신을 잃었는데 또이 무슨 우연인지 바로 옆에 있었던 간호사가 이 쓰러진 의사를 심폐소생술을 해가지고 다시 살아나고 자기도 형용할 수 없이 피아노를 치고 싶은 그런 마음이 생겨서 집에 가서 피아노를 치는데 엄청 피아노가 잘 쳐지더라. 아예 없는 능력이 생기진 않았지만 자기가 알지 못하던 그런 어떤 즉흥 연주를 할수 있는 능력들이 깨어난 건 사실이다. 자, 두 번째 케이스가 더 있습니다. 이분은 2000년도에 미국 워싱턴에 있는 바로 제이슨 페지트라는 분은 술집에서 나오다가 시비가 붙어가지고 두 명의 남자가 굉장히 심하게 폭행을 합니다. 그런 일을 겪게 되는데 깨어나고 나서 갑자기 새로운 능력이 생깁니다. 그러니까 뇌의 이상이 와서 전에는 보이지 않던 것처럼 어떤 물건을 보거나 어떤 풍경을 보더라도 그게 신기한 기하학적 모양으로 보이기 시작하게 되면서 그림으로 그려서 천재 화가가 된 그런 예가 있죠. 또한 예도 있어요. 영국의 건설업자 토미 맥휴는 51세에 심한 뇌출혈을 경험하고 또 쓰러져서 병원에 가가지고 코마에 빠졌다가 다시 깨어나고 난 다음에 굉장히 유명한 시인과 화가로서의 삶을 죽을 때까지 경험하게 되는 거죠. 뇌에 이상이 생기는 좋지 않은 일을 겪었던 사람들의 경우에 뭔가 나에게 없던 천재적인 능력이 생겨난 일이 존재하기는 한다. 심지어 이름도 있습니다. 바로 후천적 서번트 증후군이라고 알려졌죠. 근데 후천적 서번트 증후군의 경우에는 극히 일부고 전 세계에서 알려진 어떤 연구들이나 논문으로 남은 것은 70건에 불과하다고 알려져 있고요. 갑자기 머리에 충격이 와서 또는 뇌출혈을 경험하고 치료가 된 다음에 생겨나게 된 그러한 천재성 이러한 분들을 일컬어서 후천적 서번트 증후군이라고 이름을 붙였습니다. 재미있는 거는 갑자기 천재가 되는 분야가 모든 분야에서 갑자기 천재가 되지는 않더라는 겁니다. 대부분의 경우에는 언어적 능력, 시적인 능력, 미술, 음악 또는 뭐 운동, 춤 또는 기하학이나 수학처럼 특정 분야에서 갑자기 새로운 능력이 생겨난 것을 후천적 서번트 증후군에서 볼수 있었다고 해요. 그래서 미국 플로리다에 있는 신경학자 베리트 브로가드의 경우는 그렇다면 이들의 뇌 안에서 어떤 일들이 일어났느냐라고 했더니 그 70명에서 공통적으로 변화가 일어난 것이 관측된 것은 
뇌의 좌측 부위에 새로운 연결들이 일어나는 것을 발견했다고 하고요. 그 다음에 이와 비슷하게 치매 연구에서도 우리가 잘 알고 있는 치매는 알츠하이머성 치매죠. 근데 알츠하이머성 치매가 아니라 전두측두엽성 치매를 앓는 환자들도 있어요. 이걸 이제 프론터 템퍼럴 디멘시라고 그래서 치매의 진행이 조금 다른 환자들인데요. 근데 이들 중에서도 다섯 명 중에서 네명 정도가 예술 분야에 종사하던 사람들이었고 그 다섯 명 중에 한 명꼴로 치매는 진행이 되는데 뭔가 아티스트적인 능력들은 더 뛰어나지는 그러한 상황을 의사들이 발견해서 어, 논문으로 낸 경우들이 있었습니다. 그러니까 정말 전 세계 70명밖에 없지만 뇌에 충격을 받고 갑자기 예술적인 천재성을 발견한 사람들 그리고 전두측두엽성 치매를 앓는 환자들 중에서도 치매는 진행이 되는데 아티스트적인 능력은 더 뛰어나게 되는 사람들 그런데 이들이 공통적으로 변화가 있었던 뇌 부위가 있었더라는 겁니다. 바로 좌측 측두엽 물론 좌측 측두엽의 변화가 일어나는 모든 사람들이 천재가 되는 것은 아니었죠 그렇지만 공통적인 부위에 어떤 기능이 변화했던 것을 본 것은 흥미로웠다고 뇌과학자들이 생각을 했습니다 그 중에서도 이러한 것들을 관찰하면서 특히 흥미롭다고 생각했던 분이 호주 시드니에 있는 앨런 스나이더 교수님이었어요 이 앨런 스나이더 교수님의 경우에는 아주 흥미로운 가설을 가지고 있었습니다 뭐냐면 우리 모두는 천재다. 그런데 우리 뇌 안에는 브레이크가, 핸드브레이크가 걸려있다. 앨런 스나이더 교수님은 이런 사람들이 뇌 안에 걸려있는 브레이크를 풀게 되면 다른 사람보다 창의력이 올라가고 그리고 우리도 천재가 될수 있지 않을까 라는 그런 가설을 가지고 실제로 창의력 모자라고 하는 크리에이티비티 캡을 고안을 합니다 여기서 사용하는 원리는 뭐냐면요 이 뇌의 좌측 측두엽 부위에 강력한 자기장을 흘려줘서 여기에는 신경세포들이 잠깐 동안 멈추는 거죠 잠깐 동안 멈춰주게 하게 되면 은 보통 사람들의 경우에도 이 브레이크가 풀리면서 조금 더 창의적이 되지 않을까 라고 했습니다 그래서 이 연구를 2009년 정도에 논문으로 발표하게 되는데요 부분적으로는 어떤 문제를 풀라고 했을 때 수학적인 문제에 대한 수리적 해결 능력 그리고 어떤 예술적인 새로운 그림을 그린 능력 이러한 것들이 실제로 더 업그레이드가 되는 이들의 창의력이 조금은 올라갔다 라고 하는 것을 보여줬죠 자 근데 이거는 전 세계 수많은 인구 중에 아주 일부에게 일어난 일이었죠 그런데 아예 인간의 뇌 자체를 기능을 완벽하게 업그레이드 시키는 기술을 꿈꾸는 또 다른 천재가 있습니다 바로 테슬라를 창업하기도 하고 스페이스 익스를 창업하기도 했던 엄청난 우리 시대의 천재이자 괴짜 일론 머스크의 경우에는 정말 인간의 뇌를 업그레이드 시키는 일을 꿈꾸고 있습니다 뇌와 인공지능을 결합한 새로운 인류를 창조하는 걸 꿈꾼다고 할 수가 있는데요 어, 일론 머스크는 대체 왜 이런 상상을 하게 된 걸까요? 그 이유는 한 가지였다고 합니다 일론 머스크가 걱정한 거는 우리 인간이 가지고 있는 한계였다고 해요 우리가 모두 충격을 받았던 이세돌 구단과 알파고 이 경기를 보고 일론 머스크도 굉장히 충격을 받았다고 해요 일론 머스크는 알파고와 이세돌 구단을 보면서 약간의 공포를 느꼈다고 해요 왜냐하면 이제 조금 있으면 인공지능이 인간을 넘어서겠구나 그러니까 이세돌 구단이 평생 동안 봐도 다 기억할 수 없을 정도의 많은 기보를 알파고의 경우는 정말 일주일 한 달이면 다볼 수가 있었잖아요 그래서 인간과 인공지능이 붙었을 때 점점 많아지는 정보의 양 그리고 점점 높아지는 연산 능력을 가진 컴퓨터 칩과 경쟁했을 때 인간은 살아남기 어려울 거다라는 생각을 한 거죠 자 비슷한 공포를 가지고 있는 사람 중에는 빌 게이츠도 있어요 그래서 일론 머스크랑 빌 게이츠는 심지어 핵폭탄이나 원자폭탄보다도 인공지능이 더 무서운 존재일 수 있다 그러니까 우리는 인간을 지금부터 준비시켜야 된다 라고 얘기하는 쪽입니다 반면에 아마존이나 페이스북의 창업자로 꼽히는 마크 주커버그나 제프 베조스의 경우는 그렇게까지는 공포감을 가질 필요가 없다고 얘기를 해요 인공지능은 또 다른 아주 유익한 도구일 뿐이지 그렇게까지 공포감을 가질 필요가 없다 이 이야기를 듣고 일론 머스크는 마크 주커버그를 엄청 디스합니다 네가 뭘 몰라서 그래 너 인공지능 알아? 잘 모르니까 그딴 소리를 하지 이런 식으로 디스까지 하고 서로 티키타카 주고받았는데요 그런데 일론 머스크의 경우에는 행동하는 지성인 그렇기 때문에 뉴럴링크를 설립합니다 뉴럴링크를 설립한 이유는 인간의 뇌가 가질 수 없는 그 데이터를 처리한 능력과 연산 능력을 컴퓨터 칩을 통해서 인간의 뇌까지 넣어주게 되면 은 인간의 뇌가 업그레이드 되면서 인공지능이 가지고 있는 모든 능력을 일종의 보조 두뇌처럼 인간의 뇌도 가질 수 있게 하면 되지 않을까 공부하지 않아도 정보가 뇌로 들어오고 정말 인공지능이 가지고 있는 
엄청나게 많은 양의 데이터를 프로세싱할 수 있는 능력을 컴퓨터 칩이 뇌에 연결이 돼가지고 해주는 거예요. 그래서 이 앨론 머스크가 뉴럴 링크를 통해서 마치 라식 수술처럼 간단하게 칩을 이식하는 수술이 가능하다. 수술 기계도 보여줬고 실제로 이것이 그렇게 어렵진 않은 기술이라는 걸 보여주긴 했어요. 인간을 대상으로 보여준 것이 아니라 돼지를 대상으로 보여줬습니다. 걸을 때 어떤 반응을 보이는지 근육 신호 이런 예측까지도 이 칩을 통해서 우리가 다 읽어낼 수 있어 라고 보여줬습니다. 그런데 여기에는 한 가지 한계는 있어요. 바로 뇌 안에서의 신호를 어느 정도 읽어내는 데 성공했다. 그렇지만 인공지능이 가지고 있는 정보를 뇌 안에 인풋 넣어주는 것까지는 안 됐기 때문에 사실 아직까지는 반쪽짜리 기술이기는 합니다. 그런데 뇌 안에 전기 자극을 직접 주는 기계를 수술로 넣어주는 거 사실 이 기술은 치료의 목적으로는 벌써 아주 오래 전부터 활용되고 있는 기술입니다. 사실 1980년대 말부터 이루어지고 있습니다. 그러니까 이미 30년째 이루어지고 있는 거죠. 바로 이 기술은 Deep Brain Stimulation이라고 불리는 기술입니다. 전 세계에서 이 수술을 받은 사람들의 숫자만 해도 몇만 명에 이릅니다. 이 DBS라는 기술은 파킨슨병에 걸린 환자의 뇌에 전극을 심어서 치료를 시도하는 기술입니다. FDA에서도 이 파킨슨병이나 간질, 강박장애를 가지고 있는 사람들에게 뇌신부 자극술을 정식으로 승인한 기술이죠. 파킨슨병의 경우에는 도파민의 분비에 문제가 생겨서 이 사람이 걸을 수도 없을 만큼 근육 경련을 일으키기도 하고 생활에 어려움을 겪는 환자들이 나오게 되는 병이죠. 그래서 이 전극 장치를 요 뇌에서 도파민을 분비하는 부위에 이식해서 넣습니다. 계속해서 전기 신호를 주게 되면서 도파민 분비가 부족해가지고 일어났던 파킨슨 병을 도파민 분비로 인해서 정상 생활을 할수 있도록 해주게 된 겁니다. 그런 의미로 보게 되면 은 앨런 머스크가 꿈꾸고 있는 뇌 칩을 이식해가지고 사람들의 능력을 업그레이드 시키는 기술은 그냥 꿈꾸는 기술만이 아니라 실제로 상용화가 가능할 수도 있다고 상상을 할수 있겠죠. 만약에 뇌에다가 우리가 전극들을 넣어서 전기 자극을 주게 된다면 우리는 어떤 뇌의 부위를 자극해야지만 뇌에서 일어난 일들이 어떤 것인지를 정확하게 알아야 되겠죠. 그 중에서 가장 충격적인 연구 중에 하나는 바로 모하메드 쿠베시 박사라는 분이 했었던 건데 인간을 잠깐 동안 좀비로 만들 수 있는 그래서 인간의 의식을 켰다 껐다 하는 스위치를 발견했다고 합니다. 이 환자가 움직이고 이야기를 하다가 스위치를 켰더니 갑자기 5초 동안 멈춰서서 움직이지도 않고 아무 생각이 없는 것처럼 가만히 있다가 스위치를 끄니까 다시 움직이기 시작했는데 자기가 5초 동안 멈춰 있었다는 사실조차도 그리고 자기가 아무런 자극을 받은 기억이 없는 겁니다. 마치 의식의 스위치가 켜졌다가 꺼졌다가 한 것처럼 행동을 한 겁니다. 이거는 인간의 의식과 관련된 연구에 아주 가까이 가는데 이런 뇌의 의식을 컨트롤하는 중요한 부위 중에 하나가 바로 클라우스트롬입니다. 마치 교양학단의 지휘자로 비유하고 있어요. 이곳에 있는 신경세포들은 다른 곳과 밀접하게 연결이 되어 있고 만약에 이 클라우스트롬에서의 신호가 딱다 조용히 해라고 하면 은뇌 안의 의식이 잠깐 꺼지는 상태라고 이야기를 하는 거죠. 그 외에도 되게 충격적으로 진행되고 있는 연구들 중에서는 인간 대상이 아닌 바퀴벌레나 쥐를 대상으로 뇌에다 직접 전기 자극을 주는 기술 이런 것들이 개발되고 있는데요. 마치 리모컨 컨트롤하는 기술인데 바퀴벌레 뇌에다가 전극을 삽입해서 게임 캐릭터를 조종하듯이 바퀴벌레한테 앞으로 가 왼쪽으로 오른쪽으로 리모컨으로 조종할 수 있는 그런 기술들이죠. 이런 기술들을 지원하고 있는 대표적인 곳 중에 하나는 미국 국방성이기도 합니다. 그 이유는 상상해볼 수 있겠죠. 전쟁이 났어요. 군사를 투입하는 것은 인간 목숨이 달린 문제죠. 근데 군사를 투입하기 이전에 갑자기 바퀴벌레 때를 쥐를 투입할 수 있어요. 생물학적인 무기를 탑재하는 겁니다. 적진에 음식이 있는 음식 창고에 넣어버리는 거예요. 그렇게 되면 그들은 모두 병에 걸릴 수밖에 없겠죠. 자, 이러한 것들이 정말 영화에만 나온 이야기가 아니라 실제로 바퀴벌레를 리모트 컨트롤할 수 있는 기술, 쥐를 리모트 컨트롤할 수 있는 기술들이 이미 10년 넘게 존재하고 있습니다. 이거 역시 인간의 뇌 또는 동물의 뇌에 전기칩을 삽입하거나 전기 자극을 줘서 할수 있는 수많은 일들 중에 하나를 보여주는 일이라고 할수 있겠죠. 우리 인간의 뇌는 지난 수만 년 동안 자연적으로는 거의 진화하지 않았어요. 현대를 살고 있는 인류의 뇌가 생물학적 하드웨어만을 놓고 보면 
똑같은 DNA, 똑같은 뇌를 가지고 있는 거죠. 지금까지 말씀드렸던 신기한 기술들을 인간이 실험하고 뇌를 업그레이드 시킬 수 있는 새로운 시대에 들어왔다고 할수 있는 거죠. 그래서 앞으로의 인류의 발전은 이런 기술과의 협업을 통해서 우리는 새로운 인류를 꿈꾸게 되는 그런 세상을 살고 있는지도 모릅니다. 그렇지만 여기서 한 가지 기억해야 될 부분은 또 있습니다. 나온다고 할지라도 여러분이 꼭이 기술을 사용하는 것이 베스트일지는 한번 질문으로 드리고 싶어요. 내 스스로가 그것을 어떻게 활용할 것이며 내가 어떻게 스스로 나의 능력을 올릴 수 있을까 하는 것이 가장 중요한 문제인데요. 우리의 뇌는 매 순간 변화하고 있고 매 순간 학습하고 있습니다. 60 넘어서 70 넘어서까지 인간의 뇌가 학습할 수 있는 능력은 죽지 않습니다. 수학자는 뭐 30세가 넘고 나서는 세계를 바꾸는 대발견은 할수 없다고 해요. 근데 언어 능력의 경우에는요. 40대 후반 50대를 넘어서서 60대가 됐을 때 피크를 친다는 이야기가 있습니다. 그렇기 때문에 매 순간 내 뇌가 최고의 퍼포먼스를 보일 수 있는 능력이 있다. 그렇게 뇌는 끊임없이 발전하고 있고 끊임없이 변화하고 있고 우리가 배울 수 있는 한계는 없을지도 모릅니다. 끊임없는 학습과 끊임없는 노력 되게 근본적인 얘기일 수 있지만 이것 없이는 그런 기술이 나오더라도 인간이 제대로 사용할 수 없을지도 모릅니다. 그렇기 때문에 갑자기 능력이 뛰어나게 되는 것을 꿈꾸는 것도 재미있는 상상이지만 매일매일 한 걸음씩 앞으로 나아가게 된다면 여러분의 뇌는 계속해서 배우고 업그레이드 되는 길을 걷고 있다는 사실을 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. <목소리> 인생의 3분의 1을 자면서 보낸다고 하죠. 대체 사람은 왜 이렇게 꿈을 많이 꾸는 걸까요? 우리가 꿈을 꾸는 이유가 뭘까요? 꿈을 꾸는 동안에는 뇌는 깨어있어요. 실제로 꿈속에 들어가서 소통을 하는 데 성공을 했습니다. 내가 공부를 안 하고도 자는 동안에 공부를 해서 새로운 사실을 배운다면 얼마나 좋을까? 실제로 가능해졌습니다. 너무 일찍 일어나지 않아도 좋아요. 푹 자주는 것이 뇌에 훨씬 좋다. 이 영상을 부모님께나 선생님께 보여드려도 좋습니다. <목소리> 안녕하세요. 궁금한 것이 많은 뇌과학 박사 장동선입니다. 우리는 인생의 3분의 1을 자면서 보낸다고 하죠. 그리고 그 잠들어 있는 시간 중에서도 꿈꾸는 시간이 상당할지 모릅니다. 그렇다면 우리는 이 꿈을 가지고 뭘할수 있을까요? 2010년 영화 인셉션이 개봉했을 때 다른 사람의 꿈속에 침투해서 그 사람의 숨겨져 있는 내용들을 훔쳐오는 그 내용. 너무나 뛰어난 상상력이라고 생각하면서 재밌게 보지 않으셨나요? 그런데 10년도 더 지난 지금의 시점에 영화 인셉션에 나왔던 일이 실제로 가능해졌습니다. 2021년 4월에 발표되는 한 저명한 국제학술지 연구 결과에 따르면 미국, 독일, 프랑스, 네덜란드 4개국의 과학자들이 제각각 실험을 해서 모두 다 다른 사람의 꿈 안에 침투하는 데 성공했어 라는 것을 보여줬습니다. 자 그렇다면 이제부터 어떻게 이 과학자들이 꿈 안에 침투를 했는지 꿈 속에서 어떤 정보를 알아냈는지 그리고 어떻게 꿈을 꾸고 있는 사람과 이야기를 나눴는지 알아보도록 하겠습니다. 지금부터 꿈의 정보 그첫 번째부터 시작하도록 하죠. 우리가 자는 동안 내내 꿈을 꿀까요? 그렇진 않아요. 꿈을 꾸는 시간은 정해져 있습니다. 보통 우리가 하루에 6시간에서 8시간 정도 잔다고 한다면 자는 동안에 우리는 비렘 수면과 렘 수면을 반복한다고 알려져 있어요. 렘 수면, 비렘 수면 꿈을 이해하기 위해서는 꼭 필요한 개념인데요. 렘 수면은 다름 아닌 REM, Rapid Eye Movement 그러니까 자면서 눈을 감고 있지만 막 눈을 엄청 빨리 움직이는 이런 Rapid Eye Movement를 보여준다고 그래서 렘 수면이라고 부르고요. 이렘 수면 동안에 주로 우리는 꿈을 꾼다고 알려져 있습니다. 그리고 우리가 일반적으로 정말 깊은 잠에 빠졌다라고 묘사할 때그 상태가 비렘 수면입니다. 우리가 자면서 하룻밤 동안에도 비렘 수면으로 깊이 잠들었다가 렘 수면, 막 눈이 엄청 빨리 움직이다가 또다시 깊이 잠들었다가 이것을 한 90분 간격으로 다섯 여섯 번 정도 반복한다고 알려져 있어요. 그 중에서 꿈을 기억한다고 라 하는 거는 대부분 렘 수면 동안에 꿈을 꾸기 때문에 렘 수면을 충분히 취하고 나서 깨야지만 그 꿈을 우리가 기억할 수가 있겠죠. 그리고 이 렘수면이라는 거는 또 신기해요. 왜냐하면 렘수면 동안에 우리가 꿈을 꾸는 동안에는 뇌는 깨어있어요. 그러니까 우리가 뇌의 신호만 보고 있다고 한다면 일상에 깨어있을 때 뇌의 신호와 비슷합니다. 
그런데 그런 반응을 보이고 있을 때막 움직이면 큰일 나겠죠. 자다가 일어나서 막 걸어 나가다 사고를 당하기도 하고 몽유병 같은 경우도 위험할 수가 있습니다. 그래서 꿈을 꾸고 있는 렘 수면 동안에 뇌는 깨어 있지만 몸은 움직이지 않도록 되어 있는 상태입니다. 사실 자고 있는 동안에 꿈이 뭘 의미하는가에 대해서는 2013년도에 일본 교토에서도 연구를 했었습니다. 근데 이때는 이 사람이 꿈을 꾸는 게 뇌파로 보여요. 그러면 은 깨워서 일어나면 은 무슨 꿈 꿨어요? 물어보고 아뭐 제가 어디 산책하는 꿈을 꿨어요. 오케이 하고 다시 잠들게 한 다음에 이 사람이 꿈을 꾸면 깨워가지고 무슨 꿈 꿨어요? 이러한 걸 수백 번 물어보면서 뇌에서 어떤 패턴을 보일 때 어떤 꿈을 꾸는구나 라는 걸 측정을 해서 뭐 이런 걸 상당히 정확하게 예측하는 데 성공했다고 합니다. 꿈꾸고 일어나서 기억에 남는 것만 가지고 꿈 연구를 한 겁니다. 그러니까 이거는 한계가 있죠. 그런데 이 2021년 4월에 나오는 연구에서는 실제로 꿈속에 들어가서 사람들과 소통을 하는데 성공을 했습니다. 이거를 Interactive Dreaming이라고 불러요. 이걸 가능하기 위해서는 몇 가지 스텝이 필요했는데 첫 번째 스텝은 이거였어요. 사람들이 꿈을 꾸고 있는 동안에 자기 스스로 내가 지금 꿈을 꾸고 있다는 걸 자각을 할수 있는 자각몽을 꾸는 연습을 했습니다. 그리고 나서 외부로 신호를 보내야 되는데 그 신호는 눈을 움직여서 보내거나 얼굴 표정을 지어서 보냈습니다. 이걸 한 가지 방법만으로 하면 은아 이게 되는 건가 안 되는 건가 애매할 수 있기 때문에 미국, 독일, 프랑스, 네덜란드 서로 다른 연구자 그룹이 자기들만의 방식으로 진행을 한 거예요. 미국의 그룹에서는 8 빼기 6은 얼마야? 라고 말을 했을 때 눈을 움직이는 형태로 대화를 시도했고 꿈을 꾸고 있는 사람은 주차장에서 쇼핑을 마치고 차 안에서 스마트폰으로 게임을 하고 있었대요. 근데 게임을 하고 있다가 뭔가 게임을 하는 상황이 이상해서 어 내가 지금 꿈을 꾸고 있는 것 같아 라고 말을 하자마자 갑자기 어떤 목소리가 라디오에서 들리면서 8 빼기 6은 물어봤다고 합니다. 그리고 이 순간 아 이거는 분명히 라디오에서 이 목소리가 나온다는 건 바깥에 있는 과학자들이 나랑 얘기하려는 걸 거야 라고 하고서는 눈을 이렇게 열심히 움직여 가지고 이 라는 신호를 했다고 해요. 그리고 나서 깨어나서도 기억했다 라고 이야기를 하죠. 독일 그룹에서는 모스볼을 배워서 단어도 만들 수 있고 이야기도 할 수가 있는데 이런 경험을 했다고 이야기를 합니다. 나는 허리가 아파서 물리치료사 같은 의사 대기실에 있었는데 형광등이 깜빡이기 시작했다. 어? 이게 깜빡이는 패턴의 의미가 있는 것 같다고 라 봤더니 모스부호가 맞았고 실제로 모스부호가 4 더하기 0의 신호를 줬고 내가 그 신호를 알아들었다는 이야기를 하기 위해서 눈을 4번 움직여서 4라는 답을 했다. 그래서 실제로 굉장히 재밌게도 과학자들은 이 사람이 꿈을 꾸고 있는 동안에 감고 있는 눈에다 대고 손전등을 비추고 있었던 거죠. 독일 그룹은 이런 형태로 진행을 했고 프랑스 그룹의 경우에는 수학 문제가 아닌 문장으로 질문을 합니다. 예를 들어서 너 스페인어 할줄 아니? 너 생물학 전공했니? 이러면 은 답을 yes 또는 no로 해야 되는데 그 답을 하는 게 인상을 한번 쓰면 yes, 두번 쓰면 은 no 뭐 이런 형태로 신호를 주게 한 거예요. 약간 제가 보기에는 각 나라마다 그 나라의 특성들도 드러나는 것 같아요. 미국은 그냥 눈만 움직이고 독일은 몰스보호까지 알아야 되고 프랑스의 경우는 이마로 인상까지 써야 되고 뭐 이런 형태로 제각각 차이가 있었는데 프랑스에서 꿈꾸고 있던 친구의 경우는 파티에서 신나게 놀고 있는데 갑자기 신의 목소리처럼 어디선가 목소리가 들려오면서 너 스페인 말할 줄 아니 이런 목소리가 들리더라는 겁니다. 그래서 어 이런 얘기가 갑자기 파티 중간에 나올 리는 아 과학자들이 나랑 얘기하고 있구나 라고 알아차리고 답을 하려고 했는데 또 꿈속에서 고민을 했다고 합니다. 옛날에 스페인을 할줄 알았는데 지금은 못하는데 그럼 난 한다고 대답을 해야 되나 모른다고 대답을 해야 되나 근데 결국은 자기는 할줄 모르니까 모른다고 대답을 하고 다시 파티로 돌아가서 계속 놀았다. 뭐 이런 꿈의 이야기를 하고 있어요. 그래서 전부 합쳐봤더니 꿈을 꾸고 있는 사람이 내가 꿈을 꾸고 있다는 신호를 4번에 한번 꼴로 26%의 확률로 답을 하는 데 성공을 했고요. 질문을 줘가지고 그 질문에 맞는 답을 했는지 아닌지의 경우에 적어도 하나 이상 정답을 말했을 때의 비율이 47%였습니다. 이 실험의 의미를 과학자들은 두 가지로 이야기합니다. 첫째, 꿈꾸고 있는 동안에도 외부랑 소통할 수 있는 방법이 열렸기 때문에 꿈이 대체 무엇을 의미하는지 연구하는 새로운 연구 방법이 열렸다. 그리고 두 번째는 꿈꾸는 동안에 8 빼기 6, 4 빼기 0 이런 수학 문제에 답도 하고 내가 제대로 답을 맞췄는지 아닌지까지 이야기를 한다는 사실은 꿈을 꾸고 있는 동안에도 학습이 가능한 것을 증명했다. 그러니까 내 잠을 자는 동안에도 정보를 넣어줘서 공부를 하게 하고 학습을 하게 하는 것이 가능해졌다. 라고 이야기를 하고 있죠. 과학자들이 꿈꾸는 것 중에 하나죠. 내가 공부를 안 하고도 자는 동안에 공부를 해서 새로운 사실을 배운다면 얼마나 좋을까. 실제로 이런 연구에도 활용할 수 있을 거라고 이 연구자들은 이야기하고 있습니다.
자, 근본적인 얘기로 돌아가 볼까요? 대체 사람은 왜 이렇게 꿈을 많이 꾸는 걸까요? 우리가 꿈을 꾸는 이유가 뭘까요? 이것에 대해서 아주 예전 고대에서부터 인간은 다양한 답들을 가져왔습니다. 고대 이집트, 고대 중국, 고대 그리스의 경우에는 내가 꿈꾸면서 일어난 일들은 뭔가 신의 계시다 신들이 나에게 준 정보다 라고 아주 오랫동안 믿어왔습니다 근데 그리스의 철학자 아리스토텔레스는 조금 더 합리적이었죠 자면서 꿈을 꾸는 모든 사람들이 다 신들하고 대화를 했다고 아무나한테 이렇게 말을 많이 건다고 그건 합리적이지 않아 난 그걸 믿지 않겠어 라고 해서 꿈에 대하여 라는 책에서 아리스토텔레스는 이렇게 추론을 합니다 우리의 낮 동안의 경험이 실제로 자고 있는 동안에도 환각의 형태로 오는 것들이 아닐까 라고 추론을 했고요 요 추론을 가지고 조금 더간 것이 심리학자 프로이드와 융입니다 이들 역시도 꿈은 무슨 개시나 경험이 아니라 뇌가 일으키는 우리의 정신적인 반응이다 그리고 숨겨진 욕망들이 꿈에 드러날 것이다 라고 우리 인간의 무의식에 대한 이론들을 넣죠 근데 이런 것들이 과학적으로 검증될 수는 없었죠 그렇다면 현대 과학자들은 우리가 왜 꿈을 꾸는지 우리가 왜 잠을 자는지 어떻게 설명할까요? 잊어버리기 위해서 그리고 배운 걸 기억하기 위해서 우리가 매일매일 경험하는 것들이 엄청나게 많습니다 뇌가 매일 쓸데없는 모든 것들을 다 기억해야 된다면 어느 순간은 과부하가 걸릴 수밖에 없을 겁니다 그래서 필요 없는 것들을 잊어버릴 수 있게 해주는 것이 잠의 원리 중에 하나이고 잠을 연구하는 학자인 매튜 워커는 우리는 왜 잠을 자는가 라는 그의 책에서 비렘수면과 렘수면의 역할을 이렇게 설명합니다 비렘수면 동안에는 필요 없는 것들을 떼내고 필요한 것들만 남기는 작용이 일어나고 있고 또 동시에 알려진 바에 의하면 뇌척수액이 나와서 실제로 뇌를 청소합니다 그리고 렘수면, 그러니까 우리가 꿈을 꾸고 있는 동안에는 어떤 일이 일어나냐 기억해야 될 것들, 내가 학습한 것들 이것들이 나라는 존재의 일부로 융합이 됩니다 뭐냐 하면 또 이런 게 있습니다 어느 피아니스트가 어, 저는 요 자기 전에 연습을 하는데 막잘안 되던 것들이 자고 일어나면 은 갑자기 잘 연주가 되는 케이스가 있습니다 근데 운동 선수들을 대상으로 실험했더니 비슷했습니다 어떤 점프나 특정 무브를 엄청 많이 연습을 하고 두 그룹으로 나눠서 한 그룹은 꿈을 꿀수 있는 램 수면까지 갈수 있게 해주고 다른 그룹은 못 넘어가게 했더니 자고 일어났는데 내가 연습했던 무브가 자고 일어나서는 갑자기 되기 시작하는 거죠 그런데 꿈을 꾸는 램 수면을 경험하지 않았던 운동 선수들은 자고 일어나서도 안 되던 게 되지 않더랍니다 그러니까 우리가 꿈을 꾸는 램 수면을 하면서 정말로 어떤 스킬이 내 스킬이 되고 내가 학습한 것들이 내 안에 남아있게 해주는 장기 기억으로 넘어가고 새로운 생각을 하는 것도 잘 자고 꿈을 잘 꾸고 일어났을 때더잘 되더라 라는 연구들이 있습니다 정리해보자면 운동선수들이 운동을 잘하기 위해서 아티스트가 굉장히 좋은 창의적인 그림을 그리기 위해서 내가 시험을 잘 보기 위해서는 우리가 미라클 모닝이라고 말하는 새벽 4시 4시에 일어나는 것이 안 좋을 수도 있다 왜냐하면 깨기 전에 아침 시간에 렘수면을 많이 하고 꿈을 많이 꾸기 때문에 새벽에 아주 일찍 깨게 되면 렘수면을 충분히 못하고 깨게 되는데 그렇게 되면 은 오히려 배운 것들이 나의 것으로 기억이 잘안날 수도 있다 그러니까 너무 일찍 일어나는 것보다는 푹 자주는 것이 뇌에 훨씬 좋다 라고 이야기를 하고 있습니다 엄마 너무 일찍 깨우지 마 뇌과학자님이 푹잘 자는 거 중요하다고 말했어 네. 제가 욕먹을지도 모르지만 여러분의 뇌를 위해서라면 기꺼이 욕을 대신 먹어드리겠습니다 그리고 또 다른 효과가 있어요 꿈을 꾸고 있는 렘수면 동안에 노르아드레날린이나 아니면 아드레날린 같은 일종의 흥분 호르몬, 스트레스 호르몬들이 거의 0에 수렴하면서 줄어듭니다 그래서 잘 자고 일어나서 다음 날이 되면 은 내가 어제 부끄러웠던 기억, 스트레스 받았던 기억이 떠오르기는 떠오르지만 그때만큼 스트레스를 받지는 않게 되는 거죠 그래서 우리가 되게 힘든 경험을 하고 마음이 힘들면 유난히 잠이 많이 오죠 감과 꿈이 가지고 있는 기능 중에 감정적인 스트레스를 잊을 수 있게 해주는 치유의 효과도 있다 라고 이야기를 합니다 자 그렇다면 여러분이 기억해야 될것 충분히 수면을 해줘야 그런 스트레스가 풀리는 거죠 그리고 우리의 능력이 최적화될 수 있을 것이다 그러니까 잘 자고 꿈을 잘 꾸는 것이 아주 중요합니다 한 가지 더 흥미로운 사실이 있습니다 어떤 동물이 꿈을 꾸느냐 어떤 동물이 꿈을 꾸지 않느냐를 보면 재미있게도 뇌가 더 유연한 동물들이 꿈을 꾼다는 스탠퍼드 대학교의 연구 결과가 나와 있습니다 포유류나 아니면 뭐 강아지, 고양이, 원숭이, 인간의 경우에는 태어나자마자 할수 있는 것들보다는 어려서부터 엄마, 아빠한테 또는 다른 개체들을 보면서 학습해야 되는 것들이 굉장히 많습니다 이 경우에는 뇌가 좀더 유연하다고 할수 있는 거예요 그래서 이 존재들은 꿈을 꾸는데 태어나자마자 
내가 할수 있는 것들이 많은 동물들은 뇌가 유연하지 못해요. 왜냐하면 뇌가 이미 다 프로그래밍이 돼서 나옵니다. 태어나자마자 뛸 수도 있고 걸을 수도 있고 내가 할수 있는 스킬들이 대부분 있는 거죠. 그래서 어류나 파충류나 양서류의 경우도 거의 꿈을 꾸지 않는다고 알려져 있습니다. 그리고 더 많은 것을 학습할 수 있는 뇌는 태어나자마자 프로그래밍 되어 있는 뇌보다 한 가지 능력이 더 있습니다. 예를 들어서 파블로프의 개도 종소리가 나면 먹을 게 온다. 그러니까 종소리만 울려도 침을 흘리죠. 이러한 것들은 바로 학습을 통해서 이루어지는 것들인데요. 그것은 무엇을 가능하게 하냐면 은 일어나지 않았어도 미리 어떤 일이 일어날 것이다 라고 예측하고 시뮬레이션을 할수 있게 해줍니다. 그래서 꿈을 꾸는 동물들의 경우에는 자고 있는 동안에 꿈을 꾸면서 일어나지 않은 시나리오들을 쓰고 있다고 얘기할 수도 있는 거예요. 저는 이것이 꿈의 의미로서 또 아주 중요하다고 생각합니다. 꿈이라는 말을 찾아보면 두 가지 사전적 의미가 있습니다. 밤에 잠을 잘때 꾸는 꿈이 있고 미래에 내가 이루고 싶은 일에 대한 얘기도 꿈을 꾼다고 라 이야기를 하잖아요. 뇌의 입장에서는 둘다 꿈이 맞을지 모릅니다. 비유적으로 말하자면 밤에 꾸는 꿈은 우리가 경험은 했지만 일어나지 않았을 법한 시나리오들을 뇌라는 무대에서 계속 올리면서 아 이랬다면 어떤 일이 일어났을까? 이랬다면 어떤 일들이 일어났을까? 그러한 과정들을 통해서 이거는 아주 중요한 일이구나 기억을 해야겠어 라고 나의 뇌의 일부를 남기게 되는 것이고 이루고 싶은 꿈들 역시 일어나지 않았지만 우리의 뇌가 언젠가 일어났으면 좋겠다라고 계속해서 시뮬레이션 하는 꿈인 거죠. 우리가 실제 삶 속에서도 이루고 싶은 것들이 있다면 매일 밤 자면서도 깨있는 동안에도 우리는 계속해서 굴하지 않고 일어나지 않은 시나리오들을 던지고 있는 거라고 할수 있겠죠. 어느 순간 그것이 이루어져서 더 이상 꿈이 아니라 현실이 될 때까지. 그만큼 꿈은 우리 뇌에게 있어서 굉장히 중요한 것 같고요. 뇌가 진화한 생물에게만 있는 감사한 능력이라고도 할수 있습니다. 그러한 의미에서 여러분은 여러분의 뇌를 위해서 계속해서 꿈꾸는 것이 아주 중요합니다. 밤에 자면서도 좋은 꿈 꾸시고 앞으로 이루고 싶은 일들에 대해서도 꿈꾸기를 멈추시지 않았으면 좋겠습니다. 내 몸이 아닌 다른 존재를 내가 조종하는 것이 가능할까? 미래 세상에는 우리 뇌가 어떤 것들을 경험하게 될까? 우리 뇌가 우리 몸이나 피부의 경계를 넘어서서 가상 캐릭터까지도 내 몸이라고 믿게 만들 수 있다는 거죠. 유체이탈 들어보셨나요? 그래서 유체이탈을 경험했다고 라 100% 믿는 사람들을 연구를 합니다. 그랬더니 공통적으로 이상이 발견된 부위가 있었습니다. 어, 과연 어떻게 된 걸까요? 안녕하세요. 뇌과학 박사 장동선입니다. 요즘 제가 관심을 많이 가지고 있는 것은 우리 뇌의 한계를 넘어서서 미래 세상에는 우리 뇌가 어떤 것들을 경험하게 될까? 우리의 뇌가 기억하고 경험한 모든 것들을 온라인으로, 클라우드로 업로드하는 그런 세상이 가능할까? 그래서 오늘 알아보게 될 주제는 인간이 디지털 영역까지 가게 되면 어떠한 것들이 가능해질까? 우리의 몸을 초월한 뇌과학 이야기를 한번 해보고자 합니다. 요즘 전 세계적으로 화두가 되고 있는 개념이 하나 있습니다. 바로 메타버스. 유니버스와 메타를 합쳐온 건데요. 우리가 살고 있는 세상을 유니버스라고 한다면 이 세상을 초월하는 또 다른 세상. 그 세상은 어디에 있을까요? 명품 신발을 온라인 상에서 신고 보여주기도 하고요. 그리고 뮤지션들은 오프라인에서 못 만나니까 언택트, 수없이 많은 팬들과 가상의 콘서트 홀에서 콘서트를 하기도 하죠. 실제 세상을 넘어서는 가상 세계 속의 우리를 상상해 볼수 있을 텐데요. 자, 근데 근본적인 질문을 하나 해볼까요? 그 세상 안에 있는 나는 디지털에 있는 걸까요? 실제로 여기 내몸 안에 있는 걸까요? 그 세상 안에서 경험하고 생각하고 느끼고 판단하는 거는 나잖아요. 그러한 메타버스건 우리가 실제로 살고 있는 현생이건 나라는 존재는 대체 어디에 있는 걸까요? 예전에는 my heart, 내 마음 이렇게 얘기하기도 하죠. 내 마음, 영혼, 이게 내 심장이라고 생각했어요. 심장이 뛰기를 멈추면 나라는 존재가 멈추니까. 그런데 지금은요, 법의학 적으로도 심장이 멈춘 순간이 내 죽음의 순간이 아닙니다. 뇌가 멈춘 순간이 내 죽음의 순간이거든요. 현대의학과 현대과학의 발전으로 우리가 알고 있는 나라는 존재는 보통 나의 뇌에 있다고 이야기를 합니다. 근데요, 뇌라고 하지만 뇌가 몸 없이는 일단 존재할 수가 없죠. 
그렇기 때문에 뇌는 몸 안에 있고 내 몸의 경계가 나라고 생각을 할 수가 있을 텐데요 유체 이탈 들어보셨나요? 이건 사실 과학의 영역은 아니었어요 내가 누워서 잠을 자다가 갑자기 눈을 딱 떴는데 내가 내 몸에 2m 위에 떠가지고 나 스스로를 내려다보고 있었다 그런데 이거를 실제로 과학자들이 보고 어, 저 사람들이 저렇게 생각을 한다는 거는 뇌에 이상이 와서가 아닐까? 라고 생각을 한 거예요 그래서 유체 이탈을 경험했다라고 100% 믿는 사람들을 데려다가 뇌 스캐너에 넣고 연구를 합니다 그랬더니 공통적으로 이상이 발견된 부위가 있었습니다 바로 측두두정 연접부라고 부르기도 하는 Temporal Parietal Junction, TPJ라는 부위에 문제가 있었던 거예요 TPJ는 뇌 전체의 모든 신호들을 연결해 주는 역할을 합니다 여러분이 지금 제 얼굴을 보고 있습니다 제 얼굴 표정도 보고 있고 얼굴 색깔도 보고 있고 제 헤어스타일도 보고 있고 저의 다양한 제스처들도 보고 있어요 그리고 제 목소리를 듣고 있습니다 이 모든 것들이 뇌의 한 부위에서 보고 듣고 느끼고 있는 걸까요? 아니면 뇌의 다양한 부위들로 신호가 가고 있는 걸까요? 답은 후자입니다 뇌의 다양한 부위에 오는 신호들을 같은 거야 라고 묶어주는 역할을 하는 부위 중에 하나가 바로 이 TPJ입니다 어, 과연 어떻게 된 걸까요? 유체 이탈 얘기는 다 설명되지 않았지만 여기서 살짝 놔두고 다른 신기한 현상을 한번 살펴보도록 할까요? 내 손은 내 몸의 일부라고 느끼고 계시죠? 근데 뇌를 속일 수가 있습니다 내 손이 내 손이 아니라 어떻게 하면 되냐면요 오른손을 내 눈이 보지 못하는 곳으로 놓고 칸막이를 칩니다 그리고 나서 내 앞에 보이는 곳에는 가짜 손을 놓는 거예요 그리고 가짜 고무손과 내 진짜 손이 동시에 자극이 되잖아요 뇌가 착각을 일으키면서 갑자기 이 가짜 손이 진짜로 내 손처럼 느껴져요 그 순간 내 진짜 손은 갑자기 체온이 떨어지고요 면역 반응이 올라갑니다 그러니까 뇌가 진짜로 얘는 내 손이 아니야 라고 생각하고 내 앞에 있는 가짜 고무 손이 진짜 손이라고 생각을 하는 거죠 그 이유가 뭐냐 하면 이 다양한 신호들을 하나로 묶어주게 되는 과정에 있어서 어떠한 것이 중요하냐 면 동시성이 중요해요 자극이 오는 동시에 내 진짜 손으로도 자극이 느껴지잖아요 그렇다면 뇌는 판단을 하는 겁니다 그러면 얘가 내 손이네 그러면 내 몸이 아닌 다른 몸을 내 몸이라고 믿어버리는 게 가능할까? 전혀 다른 아바타에다가 나를 넣어버리는 것 같은 착각을 뇌에게 일으키는 것이 가능할까? 라고 실험을 합니다 처음에는 실험을 어떻게 하냐 면내 뒤에 카메라를 놓고 앞쪽 2m의 제 모습이 보입니다 누가 내 어깨를 툭툭 치면 은 실제로 내 어깨에서 툭툭 치는 게 느껴지는데 눈으로는 내 2m 앞에 있는 아바타가 왼쪽 어깨가 치는 게 느껴지고 등을 싹 쓰다듬는 게 느껴질 때내 2m 앞에 있는 아바타가 등이 쓰다듬는 게 느껴지고 그러면 똑같은 착각이 들면서 어느 순간 내 2m 앞에 있는 이 아바타가 내 몸으로 뇌가 느껴요 이 실험을 하면서 처음에는 서 있는 상태에서 2m 앞에 누워 있는 상태에서 2m 밑에 자 돌아 누워가지고 누워 있는 상태에서 2m 위에 다 됩니다 근데 생각해봐요 누워 있는데 2m 위에 내가 진짜 있다고 느껴져요 유체 이탈과 거의 똑같은 환각이겠죠 그래서 일반인들을 대상으로 아바타가 진짜 몸이라고 믿게 만드는 그러한 실험을 해서 뇌 스캐너에 넣고 그 실험을 할때 어떠한 뇌 부위가 변화를 일으키는가를 봤더니 유체 이탈을 경험했던 뇌 이상이 오셨던 분들의 뇌 부위 TPJ와 요 아웃 오브 버디 일루전을 경험할 때 변화가 일어나는 뇌 부위가 똑같더라는 겁니다 자 이로써 우리는 과학적이지 않다고 생각했던 유체 이탈이라는 형상이 사실은 뇌에서 일어난 착각이라는 것을 밝힐 수가 있었던 거죠 여기에서 끝날 과학자들이 아니죠 그렇다면 정말로 내 몸이 아닌 다른 존재를 내가 조종하는 것이 가능할까 라는 연구를 하고 있습니다 이 연구를 어디에서 많이 하고 있냐면요 게임 회사에서도 하고 있고요 페이스북에서도 하고 있고 증강현실 연구하는 쪽에서도 하고 있습니다 그리고 미국 국방성에서도 하고 있습니다 최근 들어서는 타겟을 공격할 때 인간이 직접 들어가지 않는 경우도 많습니다 멀리에서 인공위성을 통해서 지역을 보고 있고 드론을 통해서 카메라를 통해서 보고 있으면서 타겟에게 다가가 가지고 사살하는 그런 공격이 가능해졌죠 그렇다면 이때 그런 로봇이나 드론이나 기계를 조종하고 컨트롤하기 위해서는 보다 인간의 뇌가 익숙하게 조종할 수 있는 방식을 알아내야 할 필요가 있을 수도 있는 거죠 여기에서 말씀드릴 수 있는 거는 우리 뇌가 나라고 생각하는 경계가 우리 몸이나 피부의 경계를 넘어서서 기계나 로봇이나 또는 온라인상에 존재하는 가상 캐릭터까지도 내 몸이라고 믿게 만들 수 있다는 거죠 또 다른 연구는 어떤 연구가 있냐면요 
유색 인종에 대해서 차별하는 마음을 좀 지니고 있는 백인 우월주의자 유색 인종의 몸에 넣어버렸죠. 이게 진짜 내 몸처럼 느껴지면서 잠깐 동안 그런 환각을 경험한 것만으로도 그런 차별하는 태도가 조금 줄어들었다는 용은 결과로 있습니다. 심지어 마음이 힘든 사람을 나 힘든 이야기를 하게 하는데 들어주는 사람이 심리학자 프로이드의 아바타가 나를 보면서 들어주게 만들기도 하고요. 그리고 나를 아기의 몸에 넣었을 때 상황 나보다 훨씬 나이 든 노인의 몸에 넣었을 때 상황 이때도 내가 어떻게 스스로를 인지하는가 라는 연구들이 이루어지고 있고요. 그래서 이 분야에서는 내가 아닌 다른 존재의 몸에 들어갔다 나오는 것이 재미일 수도 있지만 또 다른 치유의 영역으로 쓸 수도 있다는 가능성을 확인해 주는 연구들이기도 하고요. 그리고 굉장히 익숙하게 붓을 사용하는 사람의 경우에는 붓이 움직이는 부위까지도 뇌가 매핑을 같이 하고 있습니다. 그런 것처럼 뇌는 사실 내 몸만이 아니라 내 몸을 넘어서는 다른 도구나 새로운 가능성들까지도 조종할 수 있는 능력을 가지고 있습니다. 뇌에서 나와 남을 나누는 기준이 되는 또 뇌의 부위들이 있어요. 그러니까 보통 아 이건 나야 라고 사진을 봐도 스스로를 알아보죠. 저거 누군가가 나를 찍은 것 같은데 라고 스스로를 알아봅니다. 또는 친한 사람을 알아보거나 우리 가족의 경우는 멀리서 걸음걸이만 보고도 누군지 알아볼 수가 있습니다. 아까 말씀드렸던 TPJ 뇌 안에서의 템포로 파리텔 정션이 한 가지 역할을 하고 있어요. 그래서 뇌에서는 나와 남을 구분하는 그런 경계를 관할하고 있는 네트워크도 있습니다. 근데 재밌는 게요. 이게 내가 어떤 문화권에서 자라나서 어떤 경험을 했느냐에 따라서 뇌가 나와 남을 나누는 기준이 다르다는 연구가 있습니다. 예를 들어서 서양에서는요. 나는 나고 나 외에 모든 사람은 타인입니다. 친구건 엄마건 아빠건 형제건. 근데 동양권에서는요. 우리가 나라는 말을 잘 사용하지 않죠. 보통 우리 학교 이러기도 하고요. 우리 엄마, 우리 나라 이렇게 얘기하잖아요. 근데 우리라는 개념이 나랑 아주 가까운 사람들은 나의 영역에 같이 들어와 있는 거예요. 그래서 대표적인 것이 어머니입니다. 나라는 존재를 보여줬을 때 활성화되는 부위가 우리 엄마를 보여줘도 똑같이 활성화가 되는 거예요. 그러니까 진짜로 가족의 경우에는 특히 어머니의 경우에는 내 몸의 일부로 뇌가 느끼고 있다는 증거라고 볼 수도 있는 거죠. 그러니까 정말 나의 경계가 내 몸의 경계가 아니라 우리 가족까지도 내 몸의 일부처럼 인식한다고 볼수 있는 거고 나라는 존재를 구성하고 있는 것은 굉장히 다양합니다. 내가 뭘 좋아하는지 어떤 음식을 먹었는지 어떤 문화 이런 것들 다양한 것들이 있는데요. 취향의 경우에는 나랑 다른 사람에 대해서 다르다는 걸 인정하는 것이 비교적 쉽습니다. 내가 오렌지 좋아해도 너는 천혜향 좋아해도 괜찮은 거고 너는 레몬이나 라임을 좋아해도 괜찮은 거예요. 그런데 사실 종교나 정치 이야기라면 손절까지 가는 경우가 많죠. 그것을 어느 정도는 뇌과학적으로 설명할 수도 있다고 합니다. 뭐냐면 뭔가 정치나 종교 영역으로 들어가면 정치적인 신념, 종교적인 신념이 나 자신의 자아 정체성을 구성하고 있는 부위들과 맞닿아 있다고 해요. 그러니까 누군가가 나랑 다른 정치적인 종교 얘기를 할때 굉장히 불쾌하거나 마치 나라는 사람이 공격받은 것처럼 느끼고 우리가 방어적으로 대하게 되는 이유일 수도 있는 거죠. 실제로 이 현생에서의 내 몸의 경계가 아니라 온라인상에서 디지털상에서의 나라는 존재가 또 정의가 될수 있습니다. 대표적인 예로 우리가 요즘 디지털 풋프린트라고 해서 온라인상의 발자국들이 다 남는다고 하죠. 이런 것들을 통해서 나라는 존재를 정의하고 예측하는 것이 놀랄 만큼 쉬워졌습니다. 2012년도에 나온 한 연구에 따르면 페이스북 상에서 좋아요 100개만 모으면 우리 어머니가 알고 있는 것보다 나를 더잘 안다고 합니다. 무슨 이야기냐면 페이스북에 좋아요 100개만 모으면 내가 어떤 맥주를 좋아할지 어떤 물건을 좋아하고 싫어할지 어떤 제품을 더 선호할지를 부모님보다도 더 잘할 수 있게 된다고 합니다. 심지어는 선거판을 뒤집는데도 사용될 수 있는 중요한 기술입니다. 페이스북 상에서 사람들이 좋아요 또는 구글에서 어떠한 서치를 했는지 이러한 이 사람들의 디지털 상의 족적들을 찾아내서 이 사람들 중에 누가 대선 후보였던 힐러리 클린턴을 뽑을 확률이 높은지를 정확하게 잡아냅니다. 그리고 이 사람들에게 집중적으로 타겟해서 광고를 띄우죠. 투표하러 가지 않도록 만들기 위해 힐러리 클린턴에 대해서 정이 떨어지도록 만들기 위해 그리고 실제로 어느 정도 성공합니다. 이들이 이 주요 광고를 내보냈던 타겟층은 힐러리 클린턴에 대한 
선거하는 비율이 낮아졌고요. 그것이 결정적으로 당시 도널드 트럼프 대통령이 당선되는데 큰 역할을 했다고도 할수 있죠. 이만큼 우리가 디지털 상에서 어떠한 선택을 하고 어떤 구매를 하는가에 우리의 흔적들이 남아서 나란 사람이 어떤 취향을 가지고 있고 어떠한 신념을 가지고 있는지 예측하는 데 쓰이기도 합니다. 이런 맥락에서 보게 되면 나라는 존재가 누구인가는 나 스스로보다 인공지능 알고리즘이 더잘 알고 있을 가능성도 있는 거죠. 그래서 앞으로 미래에는 스스로를 정의하는 아이덴티티와 알고리즘 상에서 우리의 행동을 관측하고 예측하고 정의하려고 하는 나의 존재와 끊임없이 인터액션 하면서 서로가 서로를 변화시키게 되는 세상에 살게 될 겁니다. 우리 알파고와 이세돌 구단의 경기를 한번 기억해 볼까요? 그때 알파고의 경우에는 사람이 생각할 수도 없는 수들을 뒀었죠. 그런데 실제로 바둑가를 옮기는 행위는 구글 직원이 해줬습니다. 그만큼 실제로 몸을 사용해서 어떤 행동을 한다는 것은 어메이징한 일입니다. 인공지능 알고리즘은 정확하게 정의되어 있는 바둑 판상에서의 수들만 볼수 있도록 되어 있었던 거죠. 그만큼 우리의 뇌가 매 순간 인지하고 있는 세상은 단순히 그려진 판만이 아니라 그 외에 수없이 다양하게 변하고 있는 변화들까지도 우리가 모두 생각하지 않고도 대처할 수 있는 그러한 몸을 가지도록 진화를 해온 겁니다. 우리의 인간은 사회적 뇌로 진화해 오게 되면서 다른 사람과 함께 있을 때 새로운 생각도 떠오르고 더 건강해지고 더 행복해지기 위한 뇌로 진화를 했거든요. 그렇기 때문에 우리가 우리의 한계를 넘어설 수 있는 가장 좋은 방법은 유체 이탈도 아니고 아바타 몸에 들어가는 것도 아니고 내 뇌의 내 정신의 지평선을 넓혀주는 것은 결국 다른 사람과 함께하는 경험이다 라고 할수 있을 것 같습니다. 우리가 다른 아바타 안에 들어가고 뭔가 인간의 뇌를 업그레이드 시켜주는 많은 것들을 꿈꾸지만 우리를 업그레이드 시켜주는 우리를 넓혀주는 것은 늘 다른 사람과의 소통과 교류입니다. 여러분도 마음을 열고 더 많은 사람들로부터 새로운 지식과 정보를 배우시고 함께 즐거운 수다 나누시면서 오래도록 건강하고 행복하셨으면 좋겠습니다. 